வணக்கம் இனிய நேர்களை இது தேன் தமிழ் ஓசை எஃப் எம் இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு இறை வார்த்தையை கொண்டு வருவதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பிரிய மாணவர்களே நாம் தவக்காலத்திலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது இரண்டாம் வாரம் என்று திங்கட்கிழமை இன்றைய நாளிலே ஆண்டவர் எம்மோடு நச்செய்தி படியாக பேசுகின்றார் லூக்கா நச்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு தொடக்கம் முப்பத்தி எட்டு வரையிலான இறை வார்த்தை பகுதிகள் உங்கள் தந்தை இரக்கம் உள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் பிறர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்காதீர்கள் அப்போதுதான் நீங்களும் தீர்ப்புக்குள்ளாக மாட்டீர்கள் மற்றவர்களை கண்டனம் செய்யாதீர்கள் அப்போதுதான் நீங்களும் கண்டனத்துக்கு ஆளாக மாட்டீர்கள் மன்னியுங்கள் மன்னிப்பு பெறுவீர்கள் கொடுங்கள் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியில் போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவையால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவையால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் அன்பர்களே இன்றைய நச்செய்தியிலே ஜேசு எம்மை இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி கூறுகின்றார் எவ்வாறு நாம் இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருக்க முடியும் என்று சொன்னால் எம்முடைய தந்தை எவ்வாறு இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கின்றாரோ அதை பாவித்து நாமும் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் எவ்வாறு நாம் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க முடியும் என்னுடைய நாலாந்த மனித வாழ்விலே பாருங்கள் இன்றைய நச்சு இதில் ஜேசு அழகாக சொல்லுகின்றார் அதற்கான வழிகளை இரக்கம் உள்ளவர்கள் எப்போதும் பிறரை குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பளிக்க மாட்டார்கள் நாம் எல்லோரும் குற்றம் செய்கின்றோம் நானும் நீங்களும் இது ஒரு வகையில் பாவத்தில் விழுகின்றோம் மீண்டும் என்னுடைய உறவை ஆண்டவரோடு புதுப்பிக்கின்றோம் இரக்கம் உள்ளவர்கள் மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் தீர்ப்பிட மாட்டார்கள் அவர் குற்றம் புரிந்த அந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் மனித தன்மையிலே ஆண்டவருடைய இரக்கத்தின் தன்மையிலே அவர்கள் புரிந்து கொண்டு அவர்களை ஒரு வேறு கோணத்தில் நோக்கி அவர்களை தீர்ப்பிடாமல் சக மனிதர்கள் பிழைபடுகின்ற அந்த தன்மை ஏற்று அவர்கள் வாழும் வழியை அவர்களுக்கு காட்டுவார்கள் அடுத்ததாக மற்றவர்களை எப்போதும் கண்டனம் செய்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் அது இரக்கமற்ற செயலாக பார்க்கப்படுகின்றது மன்னிப்பார்கள் அவர்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்காமல் காழ்ப்புணர்வு கொண்டு பகைமை பாராட்டி கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் மன்னிக்கும் மனிதர்களாக இருப்பார்கள் அடுத்ததாக கொடுப்பார்கள் தாராளமாக தங்களிடம் உள்ளதை கொடுப்பார்கள் ஏனென்று சொன்னால் நாம் எந்த அளவையால் மற்றவர்களுக்கு கலக்கின்றோமோ கொடுப்பது என்பது பொருட்களை மட்டுமல்ல பயிர்வது பொருட்களை மட்டுமல்ல மன்னிப்பையும் சேர்த்துத்தான் ஜேசு புறகின்றார் நாம் எந்த அளவையால் மற்றவர்களுக்கு மன்னிப்பை அளந்து போடுகின்றோமோ அதே அளவையால் எங்களுக்கும் மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அன்பர்களே இவ்வாறு தான் எம்முடைய தந்தை இரக்கம் உண்டவராக எம்மோடு நடந்து கொள்கின்றார் எம்முடைய பாவம் பலவீனம் எல்லாம் அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அப்படி இருந்தும் நாம் அழிந்து போகாதபடி அவர் என் மீது இரக்கம் கொண்டு அன்பு கொண்டு தம்முடைய அன்பை எம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டு இன்னும் எம்மை அன்பு செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படியாயும் நாமும் எம்முடைய வாழ்விலே எம்முடைய தந்தை இவ்வாறு இரக்கம் உள்ளவராக இருப்பது போல நாமும் மற்றவர்களிடமும் இரக்கம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் எம்முடைய வாழ்வை கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவள் என்று மற்றவர்கள் கூறும் அளவிற்கு இரக்கத்தை அணிந்தவர்களாக இந்த சமுதாயத்தில் நடமாடி எம்முடைய இரக்க செயல்களின் வழியாக நாம் தந்தையின் பிள்ளைகள் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு காட்ட வேண்டும் இது வெறுமனை காட்டுவதற்காக மட்டுமல்ல மாறாக எம்முடைய வாழ்விலே எம்முடைய உள்ளகத்திலிருந்து அது புறப்பட வேண்டும் பொங்கி வழிய வேண்டும் பாய வேண்டும் எம்முடைய சமுதாயத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதைத்தான் ஜேசிய விடமே பார்க்கின்றார் பிரியமானவர்களே எனவே நானும் நீங்களும் இந்த தவக்காலத்திலே இரக்க உள்ளவர்களாக மற்றவர்களை அன்பு செய்கின்றவர்களாக அவர்களுடைய பலவீனத்தை நாம் அறிந்து அதிலிருந்து 
அவர்களை எழுப்புவதற்கு என்னுடைய கரங்களை கொடுத்து தூக்கிவிடும் மனிதர்களாக நாம் வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் அதற்கான அருளை நாம் இன்றைய நாளிலே ஆண்டரிடம் கேட்போமாக அமைந்து